Buonasera, ben ritrovati. Torniamo a trattare il tema delle vaccinazioni e delle malattie infettive. Lo facciamo con la dottoressa Lorella Cecconami. Buonasera, bentornata. Buonasera ai telespettatori. Direttore sanitario della TS della Montagna. E con la dottoressa Patrizia Zucchi. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Lei è infettivologa, sì. un tema quello eh, di cui parliamo questa sera che è già stato affrontato, anche qui ne avevamo già parlato, ma che continua a tenere banco. Avete fatto un sacco di incontri eh, in lungo e in largo per la Valtellina, eh, ma ancora vi sono famiglie, eh, genitori che... Eh, non sono sicuri di questa scelta. Cominciamo con il dire che è la legge che lo prevede, eh, è in vigore il nuovo decreto vaccini e per l'anno scolastico 2017-2018 i vaccini passano da 4 a 10, i vaccini obbligatori. È così? Assolutamente sì, è entrato in vigore il decreto ed è il motivo per cui eh, stiamo cercando di eh, fare serate informative, ormai devo dire che eh, siamo, le informazioni sono passate, sono arrivate, quindi le vaccinazioni sono diventate obbligatorie, sono 10, eh, in realtà poi sono 9 eh, a seconda dell'anno della corte diciamo, di nascita, perché il calendario eh, vaccinale eh, obbligatorio è in funzione diciamo, dell'anno di nascita, quindi c'è l'antivaricella che è obbligatoria soltanto per i nati dal 2017. Gli incontri vengono, sono stati fatti proprio per, abbiamo fatto anche un convegno a Sondrio eh, al mattino rivolto agli operatori, ai sanitari, quindi a chi comunque eh, quindi con una valenza più scientifica al pomeriggio abbiamo fatto poi la tavola rotonda per la popolazione generale quindi come dire in giro ma per eh, promuovere questa per anche dissipare un po' quelli che possono essere i dubbi le incertezze che ancora come diceva lei eh, persistono anzi che resistono anche abbastanza tenacemente in, eh, però in un gruppo diciamo ristretto di genitori Dottoressa Cecconami, quali sono i vaccini obbligatori? I vaccini obbligatori, quelli che sono diventati obbligatori, eh, partendo dai quattro che erano già obbligatori per legge, che sono la difterica, la tetanica, la polio e l'epatite B, eh, a questi si sono aggiunti l'antiemofilo ehm, e l'antipertosse che sono contenuti nell'esavalente, perché anche questo è un, uno delle cose un po' da sfatare, no? perché uno pensa a 10 vaccini, 10 iniezioni, in realtà noi abbiamo un vaccino esavalente, quindi che contiene sei antigeni, che sono questi che ho detto, eh, che vengono somministrati con un'unica eh, iniezione. Poi abbiamo morbillo, parotite e rosolia e qui arriviamo alle nove vaccinazioni obbligatorie per i nati fino al 2016 e poi abbiamo l'antivaricella che è il decimo che si è aggiunto eh, nel, per, in, per la corte, quindi per i nuovi nati eh, anno 2017. Ecco, questi vaccini eh, che sono fortemente anche raccomandati, quando devono essere effettuati? Allora, adesso non sono più fortemente raccomandati. Sono obbligatori. Perché anche questo aveva, ge aveva generato i vaccini di serie A, come se avessimo vaccini di serie A e vaccini di serie B, no? I quattro obbligatori erano, con erano obbligatori, quindi vaccini di serie A, i facoltativi o fortemente raccomandati eh, passavano in secondo piano. Quindi non dobbiamo distinguere tra vaccini fortemente raccomandati e vaccini obbligatori, no, sono... Diciamo che adesso i 10 sono obbligatori, poi ci sono altri vaccini che sono fortemente raccomandati, l'antimeningococco, l'antipneumococco, l'antirotavirus, l'antipapillomavirus, che sono sempre vaccini che vengono proposti eh, nell'età evolutiva, quindi nel primo anno di vita, ma che non sono, rientrano nel pacchetto dei vaccini obbligatori. Ecco, ma se oggi questi vaccini di cui abbiamo parlato sono diventati obbligatori, significa che... Eh, vi saranno bambini molto più grandi che, a cui verranno so che saranno sottoposti a queste vaccinazioni, non più alla nascita. Perché non partire dai bambini appunto nell'età evolutiva? Allora, il, il fatto di essere partiti, di avere ehm, coperto diciamo, la scuola dell'obbligo, quindi da, 10, da 0 a 16 anni, eh, deriva dal fatto che se noi vogliamo incidere su quella che è la strategia vaccinale, che è quella di innalzare la copertura, eh, soprattutto su alcune tipologie di vaccini, tipo il morbillo, eh, bisogna vaccinare più corti, 
in contemporanea perché altrimenti si rischia di diluire l'effetto in troppi anni e quindi eh, noi ci si, ci si trova di fronte, ci siamo trovati di fronte a un abbassamento piuttosto consistente delle coperture vaccinali fino a scendere intorno all'80% per quanto riguarda il vaccino tenuto conto, il morbillo tenuto conto che la soglia critica è del 95% e quindi c'era la necessità di eh, recuperare una corte, delle corti più massicce. È vero che ehm, l'attuale la, riduzione delle vaccinazioni ha provocato una sorta di mh, recrudescenza di alcune malattie? Uh, sì, beh, la, diciamo che eh, quello che ha un po' eh, sollecitato e spinto un po' di più la, il decreto dell'obbligo vaccinale è sicuramente stata la situazione del morbillo e anche qualche caso di rosolia congenita, eh, ma soprattutto l'epidemia di morbillo eh, in cui noi ci siamo trovati da gennaio eh, del ad 2017 oggi. ad oggi, che sono quasi 5.000 casi di morbillo in Italia. Okay. Eh, e questo ovviamente eh, 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 Contemporaneamente all'epidemia di morbillo il monitoraggio delle coperture che si, eh, anno dopo anno si assisteva ad un abbassamento della copertura. Eh, abbassare la copertura vaccinale o una copertura bassa vuol dire che io ogni anno accumulo una percentuale di suscettibili, quindi sono le persone che sono suscettibili di sviluppare e di contrarre la malattia e anno dopo anno mi si accumula un serbatoio di persone suscettibili che inevitabilmente porta alla ricomparsa di malattia. Allora questo è successo per il morbillo. Possiamo dare un dato? Abbiamo un dato sul morbillo? Sono più di 4.000 600 casi, viene rilasciato dal sistema epicentro dell'Istituto Superiore della Sanità, un bollettino settimanale eh, che mostra il numero di nuovi casi e quello, l'ultimo rilasciato in data, diciamo, al controllo di oggi che è quello del 17 di ottobre parla di più di 4.600 casi eh, da gennaio ad ora di morbillo, 30, più del 30% dei casi hanno avuto delle complicanze eh, tante complicanze nei bambini di età inferiore all'anno. Possiamo dire quali sono i rischi di chi contrae il morbillo? Allora, la complicanza più frequente è la diarrea seguita dalla polmonite, congiuntivite grave, eh, fino ad arrivare a complicanze molto gravi con melencefalite, che è ehm, un tipo di complicanza che può dare anche delle conseguenze a lungo termine e delle sequele molto invalidanti per il bambino. Non è una complicanza frequente, è presente più o meno nell'1, inferiore all'1% dei casi, ma si capisce che quando il denominatore diventa consistente, come mh, nelle malattie ad andamento epidemico, che possono avere una, un andamento epidemico perché sono a contagio interumano, quindi sono, si possono contagiare da persona a persona, eh, questi casi diventano anche numericamente importanti ed è proprio mh, su, su, sulla base di questo andamento clinico che viene, uh, mh, è, è stata proposta ed è diventata legge l'obbligatorietà del vaccino. L'Italia come si pone rispetto agli altri paesi europei? Beh, rispetto agli altri paesi europei non sta performando particolarmente bene, eh, siamo anzi messi eh, peggio di alcuni paesi dell'Africa, in alcuni casi come percentuale di eh, nuovi casi e soprattutto alcuni paesi come l'America settentrionale, gli Stati Uniti guardano il nostro paese come un paese a rischio Uh, per cui i viaggiatori che vengono anche per ragioni uh, di turismo nel nostro paese vengono allertati sul rischio di contrarre il morbillo. Come si manifesta? Allora, nella forma più semplice e senza complicanze inizia con una congiuntivite, un esantema molto acceso, molto vivace, eh, una febbre che spesso è associata ad una sofferenza della persona affetta molto ehm, importante, non è la malattia esantematica che noi diciamo, ci ricordiamo nell'infanzia benigna con pochi puntini, eh, la persona affetta ha una fotofobia importante, quindi è fastidio alla luce, eh, e poi può cominciare a, a, a mostrare i sintomi associati, le artralgie, i dolori muscolari, la spossatezza importante, tant'è che spesso la diagnosi di morbillo si fa in pronto soccorso, cioè le persone si rendono conto che non si tratta di un'infezione banale, semplice, ma eh, trovandosi in uno stato di prostrazione generale importante si recano al pronto soccorso e lì Diciamo, chi di noi ha un po' l'occhio sulla clinica è in grado di formulare una prima ipotesi diagnostica sulla base della clinica, poi confermata dagli esami sierologici. 
Da dove viene questa malattia, dottoressa? E me l'ha detto prima la dottoressa Zucchi, la, il contagio è interumano, quindi il virus circola nel nostro, nel nostro ambiente, nel, nell'ambiente. Noi siamo circondati da agenti patogeni, quindi non, sono nati, forse sono prima, c'erano prima di noi, e quindi come dire... Sono nati eh, prima i virus. Eh, non lo so cosa è nato <ride> prima, comunque noi siamo circondati diciamo, dall'ambiente. Tra l'altro il virus del morbillo ha la caratteristica di avere un indice di replicazione estremamente elevato, è uno dei più contagiosi in assoluto, ha un rapporto rapporto di 1 a 15, 1 a 16 vuol dire che per ogni caso di malattia c'è il rischio della probabilità di, di contagiare 15-16 persone e quindi questo ovviamente favorisce il passaggio rapido del virus laddove trova i suscettibili, perché se il virus circola in una popolazione, in una comunità, in una collettività dove la copertura vaccinale è sopra il 95%, ha difficoltà a circolare e a replicarsi e quindi a diffondersi, perché la vaccinazione ha non ce lo dimentichiamo mai, che ha la, doppia, la duplice valenza, la valenza della protezione individuale del, del cittadino, del bambino che viene vaccinato, ma contemporaneamente è un intervento di sanità pubblica, quindi va a proteggere anche la collettività e all'interno della collettività quei soggetti che per vari motivi non possono vaccinarsi. Per quanto riguarda invece le altre malattie infettive, eh, che cosa ci dice la casistica? Allora, la casistica ci dice, allora, le vaccinazioni che, sono, che coprono, che vengono somministrate nell'infanzia, in realtà eh, coprono malattie molto diverse, prevengono il, il contagio mh, su malattie molto molto diverse tra loro. Alcune sono pericolose eh, perché, come il morbillo, sono estremamente contagiose, hanno una diffusibilità eh, altissima e un tasso di complicanze elevato. Quindi, ehm, ha senso fare la vaccinazione perché eh, la collettività ne viene protetta e riducendo il numero di casi di persone esposte si riduce anche il numero di casi di persone che vanno incontro a severe complicanze. Altre vaccinazioni come quella per il tetano ehm, proteggono da una malattia che non è a diffusione, non è contagiosa, quindi non avviene attraverso un contagio interumano, ma ci protegge da una patologia, da un batterio che è presente nell'ambiente e che sarà sempre presente, ma nel momento in cui questo batterio entra nell'organismo e inizia a produrre le proprie tossine, produce una patologia devastante e di fatto incurabile, come eh, ci dimostrano anche i casi che sono arrivati alla cronaca in questo momento. Eh, bisogna dimenticarsi, dimenticare al tetano come alla leggenda del chiodo arrugginito, il tetano è un batterio dello sporco, è un batterio eh, della terra, dei eh, materiali con cui veniamo a contatto ogni giorno e con cui anche i bambini molto piccoli possono venire a contatto anche attraverso il semplice gioco all'aria aperta. Eh, quindi il, um, la fortuna di avere queste vaccinazioni ci protegge, protegge i bambini anche molto piccoli e in condizioni di grande fragilità da patologie per le quali di fatto non c'è cura, che di, comunque rimangono tutte le malattie eh, virali eh, sostenute da virus, non hanno tranne pochissimi casi una cura specifica e molte malattie sostenute da batteri per cui alcune volte, anche una volta fatta una diagnosi molto brillante, molto pronta e molto efficace, la terapia risulta inefficace e l'infezione può esitare nella morte del paziente. Cosa accade per chi ha già contratto la malattia? Eh, che cosa può accadere? E poi consigliato comunque dopo eh, un vaccino oppure non vi è più Stiamo parlando del tetano. Allora, per quanto riguarda il tetano, chi ha contratto la malattia è fortunato se eh, ne sopravvive eh, senza grossi danni. Eh, la patologia mh, è caratterizzata dalla produzione, una volta che il batterio entra nell'organismo produce delle tossine che sono, eh, hanno un neurotropismo molto spiccato, quindi vanno a bloccare la trasmissione nervosa e possono bloccare non solo eh, la trasmissione diciamo, eh, dei muscoli somatici, quelli che ci permettono di, muovere, di muoverci, ma possono portare anche ad una paralisi respiratoria, quindi il paziente si ritrova molto rapidamente in rianimazione. Nel momento in cui la persona viene esposta, tra parentesi, è molto difficile, solo alcuni centri molto sofisticati come, quello, come la Medeo di Savoia in certe circostanze sono in grado di confermare la diagnosi. Normalmente nella pratica clinica normale la diagnosi viene fatta sulla base della clinica, della comparsa di alcuni eh, sintomi eh, caratteristici, l'andamento è sfavorevole, 
si pratica comunque la vaccinazione nel momento in cui ci sia una esposizione, una supposta esposizione e si somministrano degli anticorpi, eh, fino a poco tempo fa c'erano degli anticorpi specifici antitetano, anti, mh, adesso mh, è sempre più difficile trovarli, si utilizzano immunoglobuline eh, diciamo, eh, in, non specifiche per il tetano ma che, ma che servono a cercare di bloccare l'attività di questa tossina eh, molto, eh, eh, molto tossica appunto e che, che dà delle sequele importanti. Fino ad adesso eh, avevamo visto il tetano negli anziani che diciamo perdevano la copertura vaccinale fatta durante l'attività lavorativa e che magari continuavano ad avere delle attività eh, di, appunto nel, nel giardino o da noi, nelle, nel, dalle nostre parti nella vigna e che anche attraverso una ferita apparentemente poco eh, a rischio, per cui una ferita anche piccola, quella che noi consideriamo una ferita pulita, venivano a contatto con eh, il batterio che poi faceva il suo ciclo vitale e portava l'anziano spesso a morire. Uh, il cambiamento delle coperture vaccinali ha portato invece ad avere dei casi, ne abbiamo avuti due quest'anno che sono finiti sui giornali, un caso in Sardegna quest'estate e il caso della bambina uh, della Medeo di Savoia che invece sono stati nella, uh, dei bambini della prima infanzia. Ecco, quali altre malattie infettive oggi però occupano soprattutto eh, per i bambini? Perché le vaccinazioni sono... Le, 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 tutte le non, malattie... Non sarà solo il morbillo? No, no, assolutamente. Il morbillo è la punta dell'iceberg che è, è l'epidemia che è venuta fuori proprio perché le coperture sono scese molto drasticamente. Stiamo parlando la, la, la vaccinazione che ha risentito di più dell'inesitanza vaccinale, quindi del rifiuto vaccinale, eh, è stato il morbillo in assoluto. Eh, per la solita storia ormai smentita in largo e lungo della correlazione con l'autismo. La, tutte le altre malattie, tutte le altre vaccinazioni, quindi le malattie correlate, quindi la polio, la difterite, il tetano, come diceva la dottoressa, la pertosse. la pertosse, in questo momento hanno avuto un abbassamento delle coperture vaccinali, ma non così eclatante come per il morbillo rosolea parotite. Quindi tutto sommato ancora il sistema ha tenuto. Nel senso Sono che comunque ha, pericolose. Assolutamente sì, no, no, io non vorrei mai vedere, eh, ri, rivedere sul territorio italiano un caso di poliomielite, perché è una malattia, per chi l'ha vista, io le ho viste, ho avuto anche dei, 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 dei miei amichetti della scuola, perché negli anni in cui frequentavo la scuola io non c'era ancora la vaccinazione, la vaccinazione di massa è arrivata nel, negli anni 63-64, quindi non vorremmo mai rivedere dei casi di poliomielite con tutte le complicanze, è una malattia seria, eh, letale nella stragrande maggioranza dei casi, ma comunque invalidante. Allora, eh, ritornando alla, alla ricomparsa di malattie, il tetano, noi, noi abbiamo in Italia circa 100-120 casi all'anno, ma tutti nell'età avanzata. Due casi di tetano in bambini non si vedevano da decenni in Italia. Ecco, quindi questo, non vorremmo mai assistere alla ricomparsa di malattie, l'Italia e l'Europa è stata dichiarata polio free, quindi polio free che non ci sono casi di polio dal 1982, non vorremmo ritornare a ante eh, quando, come dire, i casi di polio. E di casi, la pertosse non è scomparsa, qualche caso di pertosse c'è ancora, ma le coperture qui hanno tenuto ed è chiaro che se la pertosse la contrae un bambino nei primi due mesi di vita, quando ancora non è arrivato al calendario vaccinale, eh, è estremamente pericolosa e può, essere, può portare anche a morte il bambino, ma è pericolosa anche nell'anno di vita, quindi finché il bambino è piccolo. Eh, e così avanti, la rosolia, non vorremmo avere casi di rosolia congenita, quindi di rosolia contratta durante la gravidanza, soprattutto nel primo trimestre, con tutti gli esiti invalidanti del futuro, del nascituro e, e così avanti. Quindi la difterite, non vorremmo rivedere casi eh, di difterite. Chi i nostri genitori, le nostre nonne ha perso i bambini per difterite, non se lo dimentica perché è una brutta morte, perché si muore soffocati e quindi come dire, insomma, non vorremmo rivedere certo. la comparsa di Parliamo di malattie. controindicazioni. Allora, i vaccini eh, sono tra i farmaci in assoluto più sicuri e più controllati rispetto al panorama eh, farmacologico che noi abbiamo a disposizione. Eh, nessun farmaco eh, è in assoluto privo di 
eh, eventuali effetti collaterali, mh, da, da, dalla banalissima aspirina al vaccino, quindi non possiamo dire che in assoluto non esiste la probabilità di un effetto collaterale. Le reazioni avverse da vaccino nella ma stragrande maggioranza dei casi sono reazioni di lieve entità, quindi febbre, eh, malessere generale, pia pianto persistente, la, la più frequente è la reazione locale nel punto di inoculo, eh, quindi con tumefazione, dolore, eh, arrossamento e quant'altro. Poi ci sono anche delle eh, complicanze che possono essere un po' più serie come magari li la, la lipotimia, quindi la, il, soprattutto nei bambini e adolescenti lo svenimento, il, eh, la comparsa di febbre elevata, qualche caso di epilessia, c'è cioè un sistema di eh, raccolta di, di segnalazioni di effetti avversi, quindi il, il sistema di farmaco sorveglianza, di farmaco vigilanza che funziona per i vaccini e soprattutto e per eh, i farmaci. Eh, è chiaro che in un rapporto costo-beneficio, quando si analizza, se si va a vedere gli effetti collaterali che sono legati, gravi legati alla vaccinazione, sono molto meno frequenti rispetto agli effetti gravi legati al, al fare la malattia. E quindi è questo che poi è l'intervento di sanità pubblica. E perché dico che i vaccini sono tra i farmaci più controllati in assoluto rispetto a tutte le tipologie di farmaci? Perché essendo una intervento di sanità pubblica ci si rivolge alla popolazione sana, che interventi di sanità pubblica sono di interventi di prevenzione, quindi rivolti alla popolazione sana, in questo caso a maggior ragione popolazione bambini, quindi. ma indipendentemente da quello ogni intervento di sanità pubblica sulla popolazione sana è un intervento estremamente controllato, le vaccinazioni sono un po' come gli screening oncologici, vengono proposti a, delle, a una popolazione sana e sono tra gli interventi più controllati in assoluto, la filiera di produzione di un vaccino credo che la sia, sia la più controllata in assoluto, Dottoressa. anche post immissione in commercio, perché non finisce mai la sorveglianza sul farmaco e sul vaccino. Dottoressa, quindi è un falso ehm, l'abbinamento business delle case farmaceutiche e vaccinazioni, che è uno dei temi... Eh... Assolutamente sì, è la teoria del complotto, sì. in cui tutti i medici che vaccinano eh, sono d'accordo con le case farmaceutiche, ehm, che producono quindi con i produttori di vaccino. Sì. In realtà... Eh, io credo che, ehm, come dire, e poi i numeri lo dicono, eh, che, che le, le case farmaceutiche, eh, se vogliamo andare a vedere il core business delle case farmaceutiche, sono sicuramente i farmaci, quindi forse avrebbero più vantaggio dal fatto che la gente si ammala, che non tanto dal fatto che la gente si vaccina e non si ammala. Quali sono le perplessità e i dubbi che eh, manifestano i genitori? Il disorientamento dei genitori nasce dalla mancanza di una vera informazione, quindi da leggere attraverso fonti informative non filtrate, non documentate, che propongono dubbi senza dare risposte, ehm, nascono i dubbi di un genitore che sono dei dubbi legittimi, che ha il desiderio e il dovere di proteggere sempre il proprio bambino, di non esporre il proprio figlio a dei rischi. Ehm, la, il problema è anche che in, in assenza di documentazione reale, scientifica, riproducibile, che così si può chiamare, ehm, i vaccini vengono associati ma eh, attraverso opini opinioni e non attraverso dati a delle malattie anche particolarmente ehm, difficili da accettare per i genitori, per cui i disturbi del comportamento, Uh, l'autismo, uh, disturbi dell'attenzione, oppure a patologie che poco si conoscono e poco si descrivono, sindromi da affaticamento cronico, uh, sulle quali la stessa definizione della complicanza uh, è difficile anche nell'ambito medico. Però non vi è connessione, non vi è relazione? Tu? No, tutti da, allora, i, i, le pubblicazioni che inizialmente avevano dato origine a queste perplessità sono state di fatto ritirate eh, dall'editore. Eh, la prima pubblicazione che fu pubblicata su Lancet che riguardava questo caso di raccolta retrospettiva di dati di 12 bambini eh, dove sembrava esserci un'associazione tra alcune malattie infiammatorie dell'intestino, la vaccinazione per il morbillo 
e la comparsa poi di autismo eh, è stata documentata essere una frode di fatto dove molti, alcuni degli autori sono stati ehm, anche, eh, hanno anche confessato di fatto di avere eh, preso parte ad una vera e propria frode aggiungendo al dolore di queste famiglie che avevano dei bambini con una malattia così difficile come l'autismo eh, una responsabilità che non gli competeva. Ogni tanto escono dei piccoli tentativi di nuovo, c'è stata adesso uh, una ricerca di base, anche questa ritirata che sembrava porre una correlazione tra l'utilizzo dell'alluminio, che è una sostanza che una delle tante utilizzate come adiuvante nei vaccini eh, e l'accumulo della sostanza nel sistema nervoso centrale dei topi e che poi poteva portare all'autismo, anche in questo caso eh, gli autori hanno ritrattato le conseguenze, ci sono delle figure scientifiche che sarebbe bello poter spiegare che sono state contraffatte dagli autori e l'editore ha, ehm, ha ritirato il paper scientifico. Qual è il problema? Che invece di, i, i dubbi fanno parte della scienza e danno anche una buona linfa, sono un buon lievito per la ricerca, quindi mettere in crisi le conoscenze. Ma in questo caso non mi sembra dare In questo che sia... caso sono dei dubbi eh, basati sulla malafede. Perché? Quindi il complotto avviene... Per la voglia di notorietà in questo caso, la voglia di notorietà, dieci minuti di notorietà in questo caso, poi ehm, la comunità scientifica tutto sommato ha un livello di rigore così alto e un metodo che è quello che utilizziamo ora, che è così consolidato, che nel momento in cui eh, viene un dubbio, lo studio non è riproducibile, eh, c'è un interesse della collettività perché quello che noi proponiamo ai nostri pazienti è quello che poi proponiamo a noi stessi e quello che proponiamo ai nostri figli. Quindi il nostro interesse di mantenere un alto standard di dati serve in prima istanza a noi stessi, a casa nostra, non è qualcosa che noi somministriamo ad altri riservandoci poi un diverso comportamento. Il rigore del metodo eh, garantisce eh, la sicurezza di tutti. Quindi vi sono anche dei medici che eh, sono, diciamo, contrari? Sì, sì ci sono delle, dei medici mh, che hanno preso delle posizioni, eh, diciamo, mh, contro il vaccino, ma... Eh, al di là di, de, dello studio che citava la dottoressa, quindi Wickfield, che aveva in realtà eh, un obiettivo ben preciso nella sua eh, frode, era quella che lui stava producendo, stava tentando di produrre un vaccino che avrebbe dovuto sostituire quello di, che correlava diciamo, con l'autismo, ma è storia vecchia, la sanno tutti, ma nonostante tutto eh, questa correlazione eh, vaccino e eh, morbillo resiste. Anche oggi ci sono dei medici che hanno preso posizioni contrarie, eh, hanno fatto storia e comunque eh, sono finiti a, alla ribalta della cronaca eh, le, i due medici che sono stati irradiati da, da, dall'albo dall dall dei medici, dall'ordine quindi, ma al di là di questi estremismi ehm, la contrarietà eh, ai, ai vaccini e quindi come dire eh, l'inefficacia o meglio ancora la possibilità di correlarli ad eventuali effetti collaterali deve essere scientificamente dimostrata, perché l'opinione è il mio pensiero personale. Eh, il rigore scientifico, il metodo che dimostra che c'è una correlazione tra una determinata patologia e un vaccino o tra un farmaco e un effetto collaterale, deve essere documentato da evidenza scientifica, da riproducibilità dello studio e non può essere legata a un'opinione. Fino ad oggi, su tutte quelle che sono, che si chiamano le bufale, diciamo, comunque le notizie su cui però poi dopo si generano i dubbi dei genitori, ad oggi non ci sono, non si hanno, eh, o meglio ancora, non hanno portato delle prove scientifiche, fatte con rigore, con metodo, come fa, come lavora la ricerca scientifica, perché allora se mettiamo in dubbio la scienza e il rigore scientifico per il vaccino, lo dobbiamo mettere in dubbio per qualsiasi pratica sanitaria, da, dal farmaco alla chemioterapia, a, ai, agli esami radiologici, a qualsiasi esame che noi facciamo, dietro c'è una ricerca, c'è una curiosità, ci sono i dubbi, la scienza cresce, nel dubbio si cresce, 
ma si cresce alla ricerca di prove, di evidenze scientifiche, di nuovi elementi. Mentre invece i dubbi che si generano da eh, opinioni eh, dopo mettono in difficoltà il genitore, perché poi il genitore si trova nella, come dire, nel, nel dover fare una scelta, una scelta anche consapevole al di là dell'obbligo, eh, e, e si trova di fronte a delle notizie che a volte non ha nemmeno tutti la cosiddetta cassetta degli attrezzi per filtrare. Quindi anche qui attenzione a uh, cercare in internet, su Google, sui vari motori di ricerca, le risposte ai propri dubbi, perché sui motori di ricerca che hanno, ci hanno messo a disposizione il mondo, veramente, perché è un grande, come dire, una grande eh, risorsa che noi abbiamo, ma per cercare all'interno dei motori di ricerca risposte sul tema della salute bisogna avere gli strumenti giusti per poter leggere le informazioni e per poterle filtrare e per poterle interpretare. Quindi concludendo, eh, perché è importante eh, effettuare la vaccinazione? Ma è importante per tutto quello che abbiamo detto, è l'intervento di prevenzione primaria e quindi di sanità pubblica più efficace in assoluto e paga il prezzo del suo successo. Oggi i genitori fanno fatica a vaccinare perché non hanno più la percezione del rischio delle malattie. Le malattie sono scomparse, nessuno le vede più, non si muore più per quella malattia e quindi io non percepisco più quella malattia come un rischio per la mia salute. Di conseguenza si abbassa il livello di guardia, ma la vaccinazione è l'unico strumento oggi che abbiamo, magari lo avessimo per tutte le malattie infettive, malaria, tubercolosi, malattie per le quali l'HIV, l'AIDS, per le quali si cerca, eh, da anni si cerca il vaccino che può risolvere il problema, quindi magari lo avessimo per tante malattie infettive che colpiscono milioni di persone nel mondo e quindi ad oggi l'unico strumento che abbiamo efficace contro le malattie infettive è il vaccino, dopodiché per la malattia ci sono le terapie, ma non sempre. Obbligatori per i bambini ma anche consigliati anche per gli adulti, per esempio è vero che l'epatite A è oggi una delle malattie infettive più ehm, diffuse? Diciamo che in tra la fine del 2016 e 2017 in Italia, ma non solo in Italia, stiamo assistendo a una recrudescenza dell'epatite A. Eh, L'epatite A è una malattia che si contrae per via orofecale. Eh, è una malattia che nella maggior parte dei casi si può risolvere eh, senza grosse sequele, ma in tanti casi invece può avere delle complicanze importanti. Eh, L'epidemia a cui stiamo assistendo noi in questo, anche sul nostro territorio è legata soprattutto a dei comportamenti eh, legati alla sfera sessuale. Eh, colpisce soprattutto in questo momento eh, uomini che fanno sesso con altri uomini eh, e quindi è legato proprio a un a un comportamento, a una scelta di comportamentale, quindi bisogna lavorare anche qua, esiste il vaccino ovviamente per le categorie a rischio, ma non soltanto per quelle, ma qui bisogna anche lavorare su quelle che sono le scelte comportamentali individuali. Non abbiamo parlato di documenti necessari per le vaccinazioni, vaccinazioni obbligatorie, in Valterina che cosa è successo dopo che è entrato in vigore il decreto? Ah, è successo che stiamo attuando con passo passo, diciamo step a step, quelle che sono le scadenze previste dalla, eh, dalla legge sull'obbligo. Per cui abbiamo avuto una prima scadenza che riguardava le scuole dell'infanzia e gli asili nido, adesso sono le scuole eh, primarie, diciamo fino ai 16 anni, la scuola dell'obbligo che deve comunicare eh, coloro che non sono eh, in regola, comunque che non hanno meglio ancora presentato la documentazione richiesta, Dopodiché c'è tempo fino al 10 di marzo eh, perché si possano fare tutti i controlli e perché chi eh, è inadempiente, quindi chi non ha completato il ciclo vaccinale o non l'ha proprio iniziato per niente, eh, ha il tempo fino al 10 di marzo per iniziare il percorso di recupero delle vaccinazioni mancanti o di i cicli eh, ex novo per chi non si è mai vaccinato. Quanti sono? Ma alla fine non sono molti i numeri, adesso stiamo, stiamo assemblando perché nel frattempo eh, tra, um, tra le prime comunicazioni eh, c'è una giornata, eh, diciamo che è un work in progress, eh, continuamente arrivano eh, comunicazioni dalle scuole che il genitore ha presentato la, eh, la, la documentazione mancante, quindi daremo i dati eh, definitivi al, al 31 di ottobre quando si, è chiuso, eh, si sono chiuse diciamo, tutte le scadenze. 
Vaccini la miglior difesa per il nostro futuro, è uno slogan, si sente di sottoscriverlo? Sì, e posso aggiungere anche che due dei vaccini che già sono disponibili per l'infanzia e il giovane adulto, che sono il vaccino per l'epatite B e il vaccino per l'HPV, proteggono dal tumore. Eh, questo è di fatto già una realtà, credo che sia una realtà ehm, che può diventare, che può essere un sogno anche per altre neoplasie. Eh, le patologie oncologiche eh, sono tra le principali cause di morte e anche nel momento in cui vengono trattate con i nuovi ed eccellenti farmaci eh, rimangono delle patologie comunque che fanno paura e eh, che sono invalidanti. Eh, non vediamo l'ora che venga utilizzata questa tecnologia anche per avere degli strumenti di prevenzione uh, primaria, reale, anche per altri tipi di tumore. È una grande opportunità di salute. Io ringrazio la dottoressa Zucchi Grazie e ringrazio la dottoressa Ceconami. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, a venerdì prossimo, arrivederci.